ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ല വെറൈറ്റി അൽഫാമാണ് ഇതുവരെ ചിക്കൻ കൊണ്ട് ഒരു വിഭവവും ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ നല്ല കിഡിലൻ അൽഫാമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റേതായ രീതിയിൽ എൻ്റേതായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകളൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലൊരു അൽഫാം റെസിപ്പിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് ലാസ്റ്റ് വരെ എല്ലാവരും അത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു അൽഫാം തയ്യാറാക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ നല്ലോണം വൃത്തിയാക്കാം പിന്നെ ഇതുവരെ ഞാൻ ചിക്കനോട് ചെയ്യാത്ത കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അധികം കുട്ടികൾക്കായാലും ഇപ്പം ഞങ്ങളെ ഈ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ആണെങ്കിലും ചിക്കൻ എന്നൊന്നും കഴിക്കില്ല ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കഴിക്കുള്ളൂ എന്നൊന്നും ചിക്കൻ കഴിക്കാതെ എല്ലാവരും നോക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കനെ നല്ലവണ്ണം കഴുകി നല്ല വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഇനി നല്ല തൈരും വെള്ളം കുറവുള്ള തൈരാവണം അത് നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കണം വെള്ളം കുറവുള്ള തൈര് എടുക്കണം അപ്പോൾ ചിക്കനിലായാലും നല്ല വെള്ളം വറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തൈര് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളെ അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയ ചാട്ട് മസാല ഈ ഒരു പൊടിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ നല്ലോണം കുഴച്ച് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മറ്റുള്ള മസാലകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ ചാറ്റ് മസാല ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ കമ്മി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് നല്ലോണം കൈ വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ കുഴച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കുകയാണ് ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് മറ്റുള്ള പിന്നെ ചേരുവകളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അൽഫാമിലോട്ട് ഞാൻ പൊടി ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ തന്നെ വറുത്തുണ്ടാക്കിയ പൊടിയാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ വലിയ ജീരകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കറാമ്പട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കറാമ്പട്ടിൻ്റെ ലീഫാണത് പിന്നെ ചുവന്ന മുളക് മല്ലി ഉലുവ അപ്പം ഈ മസാലയിലോട്ട് ഉള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകളും നല്ലവണ്ണം വറുത്തെടുക്കുകയാണ് വറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഏലക്കായ് ചേർക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെ നല്ലവണ്ണം അതുപോലെ വറുത്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് പൊടിക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂട്ടിൽ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ മാഗി ക്യൂബ്സും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ വാക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ക്യൂബിൻ്റെ ഒരു അര കട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് നല്ലോണം വറ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വറുത്തെടുക്കുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഒറിഗാനവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല വറവൊക്കെ നല്ല റെഡി ആയതിന് ശേഷം ഈ ഒറിഗാനവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പാകത്തിന് ഒറിഗാനവും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ചേർത്തത് ചേർത്തെടുക്കുന്നുള്ളൂ നല്ല വറവായതിന് ശേഷം 
വറക്കുന്നതിലോട്ട് ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം നല്ലവണ്ണം വറവൊക്കെ പാകത്തിനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നല്ലോണം പൊടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മസാലക്കൂട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ചിക്കനിലോട്ടുള്ള മസാല മാത്രം ഇന്ന് റെഡി ആക്കുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് കറിവേപ്പിൻ്റെയും കൂടെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഗാന്ധാരി മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ വലിയ ഉള്ളി ഒരു മുക്കാൽ കഷ്ണുള്ളൂ ാൽ ഭാഗമുള്ളൂ വില കൂടിയതായിട്ടൊന്നുമല്ല ഇതിലേക്ക് ഇത്ര തന്നെ ആവശ്യമുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു വലിയ തക്കാളി കറിവേപ്പില പൊടീന ചപ്പ് അപ്പോൾ ഇനി ഈ പൊടിയിലോട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഇട്ടെടുത്തിട്ട് നല്ല വേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒട്ടും വെള്ളം വയ്ക്കരുത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഈ പൊടിയിലേക്ക് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല ഗാന്ധാരി മുളക് തക്കാളി ഒന്നര മണിക്കൂറോളം ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയ തൊഴിലൊക്കെ വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളം നീ നമുക്ക് നമ്മുടെ മിക്സിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പൊടി പൊടിയും തക്കാളിയൊക്കെ ഇട്ട ആ മിക്സിയിലോട്ട് ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അല്ലാതെ വേറെ വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലക്കൂട്ട് നല്ലോണം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോഴി പൊരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിക്കൻ കളറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഫുഡ് കളറൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതൊന്നും നല്ലതല്ല അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ നല്ല മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ ചിക്കനിലോട്ടാണ് ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഈ പേസ്റ്റും എല്ലാതും കൂടെ നല്ലോണം നിന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മസാല മസാലയിലോട്ട് ഞാൻ അരക്കുന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മസാലയിലോട്ടുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കനിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ തൈര് ഉപയോഗിച്ച കാരണം ഇതിൽ തന്നെ നല്ലോണം വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഈ തൈര് ഉപയോഗിക്കാനൊരു കാരണം ഉണ്ട് ഈ ചിക്കനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇങ്ങനത്തെ ചിക്കൻ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ഇറച്ചിയുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ആകും എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് മടുക്കും ചിക്കന് അപ്പോൾ നമ്മൾ തൈരോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നൊക്കെ സുർക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈമിലായാലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടും ചെയ്യും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് നല്ലോണം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ നമ്മൾ നല്ലോണം മസാല ഒക്കെ പെരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു അടുപ്പ് പോലും കടക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് അടച്ചു വെക്കാം എൻ്റെ മോള് മസാലയുടെ സ്മെല്ല് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അവള് ഇപ്പൊ തന്നെ തിന്നാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് അവൾക്ക് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഇനി ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കുകയാണ് അപ്പൊ എത്ര ടൈം ഇരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ നാളെ ഉണ്ടാക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇന്ന് ഇതുപോലെ മസാല പരട്ടിയിട്ട് നാളെ ഉണ്ടാക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല ടേസ്റ്റ് കൂടെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂറോളം ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം അപ്പൊ ഇതുപോലെ നല്ലോണം അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഫ്രീസറിലോട്ട് വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മളെ 
ഗ്രില്ലൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ായിട്ട് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ചിരട്ട ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഞാൻ നമ്മൾ കട്ട ഒക്കെ വെക്കുന്നതിലായിരുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒട്ടും തന്നെ ഇത് കട്ടായിട്ടില്ല നല്ല ടൈറ്റുള്ള മൂടി കൊണ്ട് അടച്ചിട്ടിട്ടാണ് അത് കട്ടാവാനത് അപ്പം ഇതുപോലെ ഇരിക്കും കട്ടൊന്നും ആയിട്ടില്ല നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മസാലൊക്കെ നല്ല ചിക്കനിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊന്നും ഇല്ല ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം നൂറി വന്നിട്ടില്ല കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളമൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചിരട്ടൊക്കെ നല്ലോണം കത്തി ശരിയായി കണലായി ശേഷം നമുക്കിത് വെച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണലൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ വെച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റേ സൈഡ് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ഹാഫ് വേവായിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും അതുപോലെ നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഓയിൽ ഒഴിച്ച ഭാഗം ഈ കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതുപോലെ മറ്റേ സൈഡും അതുപോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ചിക്കൻ നമ്മൾ ഒരു അഞ്ചര ഒക്കെ ടൈമിൽ വെച്ചതാണ് ഇപ്പം ടൈമ് ആറ് പതിനെട്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒക്കെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം എല്ലാം മുഴുവനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡും ഒരേപോലെ വന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കാണുന്നുണ്ട് അവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പ്ലീസ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ റെസിപ്പിയിലും ഓരോ കുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക നമുക്ക് ഇനിയും മുന